Totoo bang asar ka sa Yeezy Powerface? Eh, dahil parang kinopya nila yung mga classics ng Reebok. Kung pipili ka ng isa lang, Carlo Ople or Big Boy Cheng? About 2 or 3 vlogs ago, sinabi ko nagagawa ko ng uh, series of Q&A vlogs or at least yung mga FAQs or Frequently Asked Question vlogs. So, dun sa video ko na yun, may mga nagbigay ng mga question nila. So, subukan kong sagutin uh, yung ilan dun. Like I said, uh, iiwasan kong sobrang pahabain yung mga videos. So, kung yung question tipong mahaba yung sagot, kahit siguro mag 1 or 2 questions lang ako per video. Now, after watching this video and kung meron kayong mga gusto pang itanong, feel free to post it sa comment section. So sa video na to, babrowse ko lang yung comment section ng video na sinasabi ko. Tapos, randomly kukuha ko ng mga questions and sasagutin ko ngayon. So samahan nyo lang ako, babalik ako agad. If you haven't yet, I'm inviting you to please subscribe to this channel. Please turn on the notification para tuwing may bago kong video, you will be notified. Especially if you will be posting questions below para pag uh, in-upload ko na yung video ko answering those questions, you'll be notified. So, bilisan na natin. Nandito yung phone ko. Pipili ako ng mga questions dito. And sasagutin natin. Siguro kung kailangan ni-explain, ni-explain ko rin. Alright. So, Okay, ah, wait lang. Sige, sige. Uh, one of the first na nagtanong sa akin, si Kenny. Kenny G. Uh, also a uh, YouTuber, content creator. Uh, Shootuber din siya actually. Mga sneakers din yung kanyang mga uh, vlog. So, OC, Kenny G. Thank you for sending this question. And uh, yeah, keep safe. Hopefully matapos sa itong pandemic. See you soon. So, Kenny Dujali ask, First question, sir. Kung pipili ka ng isa lang, Carlo Ople or Big Boy Cheng? Okay, medyo tricky yung question. Pipili ako ng isa na ano, um, bilang collector ng sapatos, si Big Boy. Big Boy talaga kasi siya yung collector talaga. Si Sir Carlo is uh, enthusiast pero hindi naman siya yung bumibili yung trigger happy sa pagbili ng sapatos. At least not unlike Boss Bigs na pag talagang gusto niya, magsuspend siya ng a uh, ridiculous amount of money to acquire that uh, art toy, that sneaker, or kahit yung mga painting. Kung kausapan is collection and collection alone, I'll go with Boss Big Boy Cheng. So bakit ko kailangan elaborate yung context? Kasi majority of other consideration, si Boss Carlo Ople ang pipiliin ko. Content creation, pagiging wise sa uh, uh, finances, right attitude sa hustling, and yung overall outlook sa buhay. Now, those items that I gave doesn't mean na ina-undercut ko yung uh, kay Big Boy Cheng, yung kay Boss Bigs. Kaya lang, um, in terms of outlook sa buhay, hindi kami magsaswak ni Boss Bigs kasi that's a company owner, that's a brand owner of Mind You or Mind All of Us, one of the biggest companies sa Philippines, Euratex. So, majority of the considerations, uh, I'll go with Sir Carlo Ople. Pero kung usapang sapatos lang na uh, pangungolekta lang, sino yung gustong gusto kong makita yung collection? Siyempre si Boss Bigs. I mean, so far, I think kalahati pa lang ng collection niya nakikita ko ng personal. Of course, yung iba nakita ko sa mga YouTube videos ng mga YouTubers din, international at local. So I hope kahit paano, Kenny G, nasagot ko yun. And uh, wag mo sanang isipin na it's uh, a cap out for me na nag-explain ako, nag-expound ako ng context para may masabi ako maganda sa kanilang dalawa. Kasi at the end of the day, pareho yan na uh, uh, nag inspire sa akin pagdating sa content creation, pagdating sa pag-appreciate uh, ng mga sneakers. Ngayon kung uh, uulitin mo yung tanong tapos pass answer dapat, malamang Carlo Ople yung sagot ko. Because yun nga, majority of my considerations, siya yung bibiliin ko between the two of them. Okay. Alright, so tingnan natin kung uh, makakasagot pa tayo ng isa. Okay. Um, sige, ito. Don Noel Santos Idol, totoo bang asar ka sa Yeezy Powerface? Tsaka sa Adidas Continental 80 dahil parang kinopya nila yung mga classics ng Reebok uh, Sinagot ko siya rito actually, sabi ko, sige, sasama ko to Medyo interesting to um, Siguro sa mga comment section, nakikita nila yung mga parang uh, bitter comments ko towards Continental, towards Powerface 
Okay, unang misconception, hindi ginaya ng Power Face at ng Continental ang design ng Reebok Classics. It's just so happened nung 80s, nung panahon na yon, kung kailan naglabasan yung mga actual pairs na yon, yung mga OG, OG na release ng mga uh, silhouettes na yon, yun ang trending na design. Even Fila, may ganon, yung, uh, yung Fila Original Fitness, hawig din ng, ano yun, ng uh, Power Face yon, tsaka ng Reebok Workout Low. Siguro hindi lang sumikat ng gusto if naglabas man si Nike ng counterpart nun. Pero for sure meron. If nanood kayo nung The Last Dance, di ba? Yung kay Michael Jordan itong uh, earlier this uh, quarantine season. Yung isang sapatos dun na parang pang tennis yung uh, finocus sa isang shot. Seconds lang yun, eh, no? finocus yun. So it's kind of like the same concept with uh, Continental and Power Face towards Reebok Classic. Ngayon, ang tanong mo is, totoo bang naasar ako? <laughs> Sa totoo lang hindi, hindi naman. Parang it's me exaggerating lang may uh, uh, ano bang uh, magandang term dito. Sort of parang trolling on my part kasi fans, yung mga fans na hindi uh, mas bata sa akin kaya hindi inabutan yon or yung talagang hindi naman mahilig sa sapatos dati ngayon lang nahihilig kaya ang inabutan nilang ganong silhouette is yung mga suot na ni Kanye. Disclaimer guys, 1984 ako pinanganak. So nung time na lumalabas yung mga yun, sanggol pa ako. So technically inabutan ko siya, pero hindi ako nakagamit. Those people na inabutan na yung Yeezy Powerface Calabasas, actually yung iba nga, ang tawag doon Yeezy Calabasas lang, akala nila yun yung pangalan mismo ng pair. They are not aware na yung Powerface is a, a silhouette from the 80s. Akala nila it was just a new silhouette na si Kanye ang nag-come up. No. Kanye actually dug deep sa archive ng Adidas. Here's something to think about. Bakit hindi uh, sikat ang power face before ilabas ni Kanye? Si Kanye lang nagpasikat. Kung hindi pa siya hinalungkat ni Kanye sa baol ng Adidas, hindi siya makikilala. Whereas the Reebok Workout Low or the, Re- or the Reebok Workout Plus or the Reebok Newport Classics, the Reebok Club C, existing na yan. Halos taon-taon naglalabas yung Reebok ng version ng mga classics na yun. Medyo uh, nairita lang ako sa idea na, oops, okay, naglabas si Kanye, nalungkat niya yung baol ng Adidas, tapos nilabas niya yung power face. And then biglang ang dami ng fans ng silhouette na parang, yun nga, medyo classic, 1980s silhouette. Na parang, hello, Reebok has been doing that. Where were you? Yan papasok yung talagang, meron lang mga nagpa-follow ng hype. And, ganun talaga. Kasama talaga yun. So, siguro, yung question ni Donwell, uh, asar ka ba sa Easy Power Face at sa Continental? Asar ako dun sa mga taong yun lang ang alam very quick to dismiss other brands na nung nakita nila yung Reebok Workout Plus or Workout Low ang comment nila was uy, ginaya nila sa power face ni Kanye sa kalabasas uy, ito yung poor man's kalabasas na parang sit down nagtitinker-tinker pa lang si Kanye ng ideas niya about earlier brands na nakakolaborate niya marami nang gumagamit ng Reebok and actually, si Kanye mismo may mga prototype siya ng Reebok. Hindi ko alam kung mariresearch ko siya, pero if ever na mariresearch ko siya while uh, editing this video, I will flash some photos nung uh, Kanye West Reebok prototype na never na-release or uh, ayun, hindi siya natuloy. So, yun muna. So, Donwell, totoo bang asar ka sa Yeezy Powerface tsaka sa Adidas Continental? Adidas Continental nga pala, uh, ano lang, yun, yun din, parang Uh, asar lang ako sa idea na yung mga tao, pag nakita nila yung club, si, uy, Continental ganyan, uh, ginaya nila sa Continental, doon ako sa idea na yun naiinis, pero doon sa sapatos mismo, those are all from the 80s, iisa sila ng era iisa sila ng market before, kaya ganun yung mga designs nila, so it's stupid to say na asar ako doon sa sapatos Okay. So, Don Noel, sana nasagot ko yung uh, question mo. And uh, yun lang muna. Two questions for this video. Para hindi masyadong mahaba. Again, if you have any more questions, comment down below. And kung bago ka dito, 
Hindi <laughs> sinasadyang na-click mo yung video ko na panood mo. I hope you subscribe. Subscribe to my channel. Turn on the notification by clicking on the bell icon dyan sa baba. Para to yung may bago akong video, may bago akong vlog. Meron akong mga sasagot din pang ilang tanong. You will be notified. Maraming maraming salamat sa panonood. I'll see you on the next one.